Hola colegas, bienvenidos a este nuevo video. En este caso vamos a hacer una pulsera punto grumet o cubano y vamos a empezar con un hilo de 2 milímetros y un mandril redondo de 5 milímetros. Lo vamos a envolver en un papel de seda y es importante contar la cantidad de vueltas por si tenemos que repetir el torsado de hilo sobre el mandril. Si variáramos la cantidad de vueltas, podría así variar el diámetro del eslabón. En la morsa prensamos bien firme el hilo junto al mandril y manteniendo la misma tensión todo el tiempo, empezamos a enroscar buscando que no se separe en ningún punto cada vuelta de hilo. Una pequeña luz entre eslabón y eslabón o vuelta y vuelta podría significar una diferencia en la medida final del diámetro de nuestro eslabón redondo. Corroboramos que no hayan luces entre uno y otro y vamos a ir al banco para con el soplete recoser y muy importante van a ver que empieza a humear es el papel que se está quemando el cual nos va a permitir al quemarse poder sacar el rollo de hilo lo vamos a recoser en agua con alcohol Ya sin papel va a salir con facilidad y con una sierra tres ceros y cortando en una posición lo más vertical posible vamos a empezar a cortar firme. La idea es cortar de a uno pero como estamos en posición vertical mientras sale uno o dos ya nos queda el camino para el resto de los eslabones. Con dos pinzas planas sin dientes para no marcar el material, empezamos a armar la pulsera. La apertura de los eslabones no tiene que ser más que seguir la forma del eslabón, para un lado y para el otro, nunca hacia afuera. Cerramos en la misma posición, prestando atención a que la presentación sea de un apoyo completo, que no quede luz entre una parte y otra. Primer propuesta para soldar. Con pinza de fuego, dejando la presentación del eslabón por sobre la pinza de fuego, soldamos uno, dejamos pasar el segundo y tomamos el tercero para poder tomar el segundo. En este caso lo ordenamos arriba de un acero, en este caso es un rayo de bicicleta, el cual ayuda a que se disipe un poco el calor y no arriesgarnos a fundir cualquier eslabón de la pulsera. Desflecamos la soldadura comenzamos el trabajo de soldado. En lo posible y aprovechando el hilo de acero que disipa el calor, podemos entibiar un poco los eslabones, colocamos el fundente y podemos soldar de a varios por vez. En lo posible con la brusela, punta contra punta, levantamos dos soldaduras y soldamos dos eslabones en vez de de a uno. muy importante una buena presentación para que la soldadura corra de inmediato. Ya soldada, la vamos a recocer completa, blanqueamos en sales ácidas como siempre. El recocido es con movimiento para no recalentar ninguna parte puntualmente. En agua con alcohol recocemos y nos vamos a ir a la morsa con una prensa de mano o cualquier pinza que ajuste. Empezamos el torsado manteniendo la misma tensión. Accidente muy común. 
que se corten la torsión. Esto es muy posible que les pase, espero que no, pero es muy posible. Manteniendo la misma tensión bien estirada y con una fuerza pareja, empezamos a torcer siempre hacia el mismo lado, buscando que los eslabones empiecen a marcarse. Traten de recoser permanentemente esta cadena, ya que ni un hilo de 2 milímetros es muchísima la fuerza que sufren. Con una pinza plana sin dientes empezamos a ayudar el marcado de los eslabones apretando de forma paralela. Nunca en ningún momento dejamos de estirar con la mano que sujeta la pinza. Una vez conseguido la forma de los eslabones, sacamos de la prensa. Como pueden ver todavía no tiene el plano correcto. La llevamos al tronco recocida previamente. La dejamos colgando con la pinza de agarre y con dos pinzas planas dejamos eslabón de por medio y cruzamos una hacia abajo y otra hacia arriba. Cruce completo. Fíjense que tomamos el cruce en el medio entre pinza y pinza para poder doblar. Volvemos a recoser, de a poco va tomando forma, vamos a cortar dos hilos de alpaca en este caso, simplemente para sujetar, recuerden muy importante darle siempre al largo que necesitan, agregarle 5 o 6 eslabones de más que son los que más van a sufrir en las puntas de cada cadena. Tomamos con la prensa de mano firme. Y la vamos a llevar a cualquier cabo, en este caso el mango de la morsa, donde la vamos a pasar con fuerza y a diferentes velocidades y de los dos lados de la pulsera para que los eslabones sigan copiando la forma y vayan ablandando. Sobre el taz la ayudamos a marcar el punto. Esta técnica no es para todos los grosores de hilo, solo para cadenas de más de 1,8 milímetros aproximadamente. Volvemos a ablandar, bien firme este paso, con mucha fuerza. Recocemos cada paso que vamos a cambiar y hasta que no logren esto, poder arrugarla y estirarla y que mantenga el punto y la flexibilidad no empiecen a limar. Fabricamos esta especie de esteca larga fina con esas ranuras que ven, donde ustedes van a poder calzarla donde va la esteca, atarla por debajo, tensarla todo lo que puedan por arriba. La cadena tiene que quedar completamente planchada sobre la esteca. No moverse ni a lo largo ni a lo ancho. Esto es muy importante para poder limarla parejo. Comenzamos con una lima de grano grueso. Vamos a repetir este paso de los dos lados de la cadena. Después del grano grueso vamos a ir a un grano medio o fino. Limamos lo más lineal posible. Stop, 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 stop. 
bandeja bien abierta para cuidar nuestra merma. Después del grano fino o medio, vamos a pasar el esmeril 240 y 360. A pedido de un suscriptor, Víctor Farías, eh, vamos a hacer el cierre cajón de esta pulsera en el próximo video que en breve estaremos subiendo. Ponemos la esteca de costado y vamos a esmerilar los cantos. Haciendo fuerza hacia adentro y manteniendo la tensión por debajo. Siempre 240, 360 y si quieren esmeriles más finos, mejor todavía. Con el filo del esmeril vamos a pasar entre eslabón y eslabón cruzado. Como si uniéramos con esmeril un eslabón con otro. Cortamos los eslabones que habíamos dado de más. Dos de cada punta. Y habiendo conseguido el punto, la flexibilidad y que no pierda la forma, vamos a la pulidora. Cepillo de pelo corto arriba, le pueden pasar un pelo largo de perfil, siempre tomando con cuatro dedos, bien firme y no pasando tramos largos. El trapo por los filos lo pasamos de esa manera, en especie de espiral para que el trapo pueda meterse bien adentro y finalizamos con un lavado de ultrasonido. Después del lavado de ultrasonido escurrimos en agua y secamos en el cajón con acerrín. Hasta acá terminamos el punto grumet tipo cubano. En el próximo video vamos a ver el cierre cajón que le fabricamos. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Stop, 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 stop.